Nga biên chế tàu ngầm hạt nhân. Nga đưa thêm 3 tàu chiến vào biên chế, trong đó có tàu ngầm hạt nhân lớp Borei. Hải quân Nga ngày 29 tháng 12 thông báo đưa thêm 3 tàu chiến vào biên chế. Tàu ngầm hạt nhân General Lysimos Suvorov lớp Borei là tàu lớn nhất và mạnh nhất trong số 3 con tàu. Tàu ngầm lớp Borei vốn được coi là xương sống trong lực lượng gian đe hạt nhân trên biển của Nga. Tàu General Lysimos Suvorov dự kiến sẽ gia nhập hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Đây là tàu ngầm lớp Borei thứ 6 được đưa vào biên chế Hải quân Nga, trong khi chiếc thứ 7 có tên gọi Alexander Đại Đế đã được hạ thủy để chuẩn bị cho chuyến đi biển thử nghiệm đầu tiên vào tháng 6 tới. Ngoài tàu ngầm lớp Borei, hai tàu khác được Hải quân Nga đưa vào biên chế vào hôm 29 tháng 12, còn có tàu hộ vệ tên lửa Grom lớp Bian-M và tàu dò mìn Anatoly Slemov. Chúng lần lượt gia nhập hạm đội Baltic và hạm đội Thái Bình Dương. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh việc biên chế các tàu chiến này là một cột mốc quan trọng đối với Hải quân Nga. Ông cho biết Nga đang chế tạo thêm 4 tàu lớp Borei để đảm bảo an ninh cho nước Nga trong nhiều thập niên tới. Borei là lớp tàu ngầm đầu tiên do Nga chế tạo kể từ sau khi liên xô tan rã. Các tàu ngầm thuộc lớp Borei ngày càng được nâng cấp về sức mạnh và trang bị tối tân hơn. Tàu ngầm mang tên lửa chiến lược thuộc dự án 995A được báo cáo tạo ra ít tiếng ồn khi hoạt động, có tính cơ động cao, cải tiến về hệ thống kiểm soát vũ khí và độ sâu khi lặn. Những con tàu này cũng dễ dàng qua mắt hệ thống trinh sát thủy âm hơn so với các tàu ngầm đời đầu. Vũ khí chính của các tàu ngầm là 16 tên lửa đạn đạo Bulava, Phiên bản phóng trên biển của tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng đẩy và có tầm bắn hơn 8.300 km. Theo Diplomat, mỗi tên lửa có thể được trang bị từ 6 đến 10 đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ từ 100 đến 150 kiloton hoặc được gắn từ 10 đến 40 đầu đạn nhủ mồi. Riêng các tàu ngầm thuộc dự án 995A được trang bị các ống phóng ngư lôi 533mm. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS vào ngày 27 tháng 12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Liên minh châu Âu-EU mù quáng theo chân Mỹ chống Nga, đồng thời đánh giá quan hệ giữa Nga và EU hiện đang ở điểm thấp nhất. Cụ thể, theo ông Lavrov, các chính sách chống Nga của EU sẽ chỉ làm tổn hại đến lợi ích và hạnh phúc của chính công dân các nước thành viên EU. Bộ trưởng Lavrov cũng đã cáo buộc Washington ngăn cản các quốc gia EU tiến hành đối thoại về năng lượng với Moscow. Mặc dù nguồn cung cấp nhiên liệu của Nga đã mang lại cho châu Âu sự thịnh vượng chưa từng có trong nhiều thập niên. Trước đó, nhóm 7 nền công nghiệp phát triển G7 và Australia vào ngày 2 tháng 12 tuyên bố đã nhất trí mức giá trần 60 đô la Mỹ trên một thùng đối với dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển. Liên quan đến vấn đề này, thì ông Lavrov cảnh báo Nga sẽ không còn làm ăn như bình thường với các đối tác áp đặt lệnh trừng phạt lên năng lượng Nga, đồng thời cho biết Paskova hoàn toàn có thể tìm các quốc gia hợp tác bên ngoài châu Âu. Mới đây, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng vừa ký xác lệnh cấm xuất khẩu dầu sang các quốc gia áp giá trần với dầu Nga có hiệu lực từ tháng 2 năm 2023 và kéo dài trong 5 tháng. Tuy nhiên, thì ông Lavrov cũng nhấn mạnh Điện Kremlin sẽ tiếp tục làm việc với một số ít nước châu Âu đã luôn trân trọng tình hữu nghị với Nga, đồng thời khẳng định không hợp tác với những ai theo chủ nghĩa bài Nga. Trong khi đó, ngày 28 tháng 12, trả lời phỏng vấn trong chương trình Cuộc chơi lớn trên kênh truyền hình nhà nước Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, thông qua các kênh ngoại giao mà Đại sứ quán Nga tại Mỹ có, Washington đã giải thích rằng Mỹ không muốn và sẽ không trực tiếp chiến đấu với Nga. Theo ông Lavrov, Nga muốn giải quyết tình trạng xung đột càng sớm càng tốt nhằm chấm dứt cuộc chiến mà phương Tây chuẩn bị và cuối cùng đã nổ ra nhằm chống lại Nga thông qua Ukraine đồng thời cho biết bảo vệ tính mạng của binh lính và thường dân là ưu tiên hàng đầu của Moscow. Liên quan đến việc chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Kiev, ông Lavrov cho biết Washington không có kế hoạch cử các chuyên gia quân sự của mình tới Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cũng đồng thời nhấn mạnh việc quân đội Mỹ đã can dự sâu vào cuộc xung đột ở Ukraine và không có kênh liên lạc nào giữa quân đội Nga và quân đội Mỹ để ngăn ngừa sự cố xảy ra. Trước đó, thì trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Washington, Mỹ đã thông báo cung cấp gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev với tổng trị giá là 1,85 tỷ đô la Mỹ, trong đó có tổ hợp phòng không Patriot. Đây là lần đầu tiên Mỹ cung cấp hệ thống này cho Kiev. Theo Tổng thống Mỹ Biden, tên lửa Patriot sẽ là chìa khóa giúp bảo vệ vùng trời Ukraine. Hệ thống phòng không Patriot có thể giúp đánh chặn một số lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái tấn công của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Biden cho biết sẽ mất một khoảng thời gian hoàn thành chương trình huấn luyện cho binh sĩ Ukraine trước khi họ có thể vận hành hệ thống Patriot. 
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, truyền thông Mỹ dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia bà Adrian Watson cho biết giới chức nước này đang tìm cách ngăn cản Iran cung cấp máy bay không người lái cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Theo đó, thì Mỹ sẽ tìm cách ngăn Iran cung cấp máy bay không người lái cho Moscow bằng các biện pháp trừng phạt, hạn chế xuất khẩu và đàm phán với các công ty tư nhân cung cấp thiết bị cho Iran. Bà Watson nói thêm rằng Nhà Trắng đang lên kế hoạch kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế quyền tiếp cận của Iran đối với các công nghệ được sử dụng trong sản xuất máy bay không người lái. Kiev và các nước phương Tây liên tục cáo buộc Iran cung cấp UAV cho Nga để sử dụng ở Ukraine. Quân đội Ukraine đã thu được nhiều mẫu UAV được Nga triển khai trong các đòn tập kích và cho rằng chúng là mẫu Sahed-136 do Iran sản xuất rồi cung cấp cho Moscow. Đáp lại, thì Iran khẳng định nước này chỉ cung cấp UAV cho Nga từ trước khi nổ ra chiến sự tại Ukraine hồi đầu năm nay, trong khi Nga cũng tuyên bố chỉ sử dụng công nghệ nội địa để sản xuất UAV dùng ở Ukraine. Mỹ được cho là đang giúp các lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu tới các địa điểm mà máy bay không người lái được Nga triển khai, đồng thời cung cấp cho Ukraine các thiết bị có khả năng phát triển sớm máy bay không người lái. Hãng tin CNN tuần trước đưa tin rằng Washington đang cân nhắc thành lập một đội đặc nhiệm để điều tra nghi vấn về một số bộ phận thiết bị phương Tây tìm thấy trong máy bay không người lái do Nga triển khai Ukraine. Trước đó, thì vào ngày 15 tháng 11, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt đối với các công ty và cá nhân nào có liên quan đến việc sản xuất hoặc chuyển giao máy bay không người lái của Iran cho Nga sử dụng tại Ukraine. Dựa trên kho dữ liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới Kien có trụ sở ở Đức, có tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cam kết viện trợ quân sự tài chính và nhân đạo cho Ukraine từ ngày 24 tháng 1 đến hết ngày 20 tháng 11. Cuộc chiến Nga-Ukraine đang tiêu hao một lượng vũ khí và đạn dược với tốc độ lớn chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai và đang biến thành cuộc chạy đua vũ trang giữa Moscow và các thành viên châu Âu của NATO. Cụ thể, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới Kien, có tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cam kết viện trợ cho Kiev, bao gồm các thành viên EU, các nhóm nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7, cũng như Australia, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Na Uy, New Zealand, Thụy Sĩ, Trung Quốc và Ấn Độ. Nhà kinh tế học Andre Frank thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới Kien cho biết, cơ quan này lấy thông tin từ các nguồn tin chính thức của các chính phủ. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng dựa trên giá trị hợp đồng trong kho dữ liệu thương mại, vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm để tính đơn giá trung bình thiết bị quân sự. Về dòng viện trợ quân sự, Đức đứng thứ ba sau Mỹ và Anh với 2,49 tỷ đô la Mỹ. Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Thế giới Kien, các quốc gia thành viên EU đã dành tổng cộng 9,18 tỷ đô la Mỹ cho viện trợ quân sự. Trong khi đó, hôm 21 tháng 12, chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố gói viện trợ quân sự trị giá 1,8 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Đáng chú ý, gói viện trợ này sẽ bao gồm một khẩu đội tên lửa, phòng không Patriot và bom dẫn đường chính xác cho các máy bay chiến đấu của Ukraine. Xét về quốc gia cung cấp vũ khí nhiều nhất cho Ukraine, Anh đứng đầu bảng. Anh liên tục thể hiện sự ủng hộ cho Ukraine khi Bộ Quốc phòng Anh hồi cuối tháng 11 thông báo đã chuyển giao tên lửa dẫn đường có độ chính xác cao Brimstone 2 cho Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố London sẽ sớm hoàn tất hoạt động chuyển giao khoảng 1.000 tên lửa phòng không cho Ukraine. Các đồng minh NATO như Anh, Pháp, Đức cũng đã cam kết tiếp tục viện trợ cần thiết nhằm giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Ngoài cung cấp khí tài quân sự như tên lửa, pháo phản lực, máy bay không người lái, xe tăng, các nước này cũng hỗ trợ huấn luyện binh sĩ Ukraine. Trong khi đó, nếu xét về cả hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo, châu Âu đã hỗ trợ Ukraine tổng cộng 55 tỷ đô la Mỹ, còn Mỹ là 51 tỷ đô la Mỹ. Về phía Nga, Điện Kremlin đã nhiều lần cảnh báo động thái bơm vũ khí của phương Tây cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và lan rộng, thậm chí có thể xảy ra nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Moscow và NATO.